Vi forstår logikken i det, det er, at vi som øh, politisk partier herinde på Christiansborg, der har vi mulighed for at sikre, at øh, sådan nogle gode folk som jeg øh, kan få mulighed for at afholde sådan et møde, som det, I skal i gang med. Og det betyder, at øh, det er jeres arrangement, øh, det er jer, der sætter dagsordenen, det er jer, der øh, prioriterer, hvad der skal diskuteres og hvordan I gør det. Men vi sørger for, at øh, I kommer godt ind og I kommer godt ud. Øh, til gengæld er vi så også ansvarlige for, at I opfører jer ordentligt. Øh, sådan så, at øh, hvis, der er, hvis der sker et eller andet øh, uforudset, øh, så er det os, der hænger på den. Øh, så jeg håber, I vil opføre jer ordentligt. Behave well. Øh, vi var ikke i tvivl om, at vi gerne ville være døråbner for jer. Øh, fordi at I, skal t- I skal diskutere noget, som er rigtig, rigtig vigtigt. I skal diskutere, hvordan er det, vi gentænker det økonomiske system. I skal diskutere, hvordan gentænker vi demokrati, sådan som vi forstår det. Kan det, kan det være mere interessant? Kan det være mere meningsfuldt? Kan det være mere betydningsfuldt? Og det kan det i den grad. Det er nogle områder og nogle emner, som vi jo også diskuterer i Alternativet. Jeg kan se, at der er sandelig en altivist, der sidder lige der og godt nok kigger sin telefon. Der er flere jo. Øh, og det er fordi, prøv at høre ah, ham Uffe har jeg hørt på så mange gange, så jeg vil jo sikkert høre på ham mere. Øh, men, øh, men det gør mig rigtig glad faktisk, at der er nogle øh, medlemmer øh, fra Alternativet også til stede her i, i dag, fordi at så noget af det, I diskuterer, kan blive brugt med videre ind i de diskussioner, vi har, øh, der hvor vi nu engang agerer. Øh, og bare for lige kort at sige lidt om, øh, både i forhold til det politiske, nej, det økonomiske, den der diskussion, vi har omkring den nye økonomiske systemer øh, i Alternativet, så er I givetvis alle sammen vidne om, at øh, vi i august måned kom ud med en øh, ret omfattende rapport, der handlede om de tre bundlinjer. Og hvis I ikke har hørt om det, så skal I prøve at gå ind på vores hjemmeside, og download øh, rapporten, øh, som øh, er det første sådan seriøse forsøg på at vurdere et lands øh, bæredygtig udvikling på både den økonomiske bundlinje, den sociale bundlinje og den grønne bundlinje. Øh, man har gjort det på virksomhedsniveau øh, tidligere. Man har ambitioner om at gøre det globalt med øh, FN's 17 verdensmål. Men man har, så vidt vi ved, aldrig prøvet at tage de tre bundlinjer og lægge ned over et samfund, altså en nation. Det, der var vores øh, spændende og svære politiske diskussion internt, det var at finde ud af, hvilke indikatorer vil vi måle en eventuel bæredygtig udvikling på. Og det endte med, at vi valgte 18 indikatorer fordelt på de her tre bundlinjer. Øh, og det er vores bidrag i første omgang, det er et work in progress det kan absolut blive bedre, men det er et meget ambitiøst afsæt. Og vi ved, at I hvad hedder det, diskuterer også nye politiske modeller, så vi vil rigtig, rigtig gerne vide, hvad der kommer ud af det her arrangement. I må endelig sende et referat til os og sige, hvordan, hvordan gik det, hvad, hvad for nogle spørgsmål var, var vigtige. Så det var det økonomiske. I forhold til det demokratiske, så er det, vi diskuterer, jo hvordan man kan tage det repræsentative demokrati til det, vi kalder det involverende demokrati. Det vil sige, at der er en masse, masse gode ting ved den måde, vi tænker repræsentativ demokrati på. Det er absolut, den udgave, vi har i Danmark, er betydeligt bedre end den udgave, man har i England og USA. Men det kan i den grad forbedres. Vi kan have en meget mere direkte involvering af borgerne. Om det er borgerdrevne beslutningsforslag, som vi heldigvis har fået igennem, og det starter her 1. januar for første gang nogensinde i Folketingets historie. Så, så øh, selvom det kan lyde som en lille idé, så er det en meget, meget stor ting herinde, fordi at man for første gang forsøger at åbne op øh, for spørgsmål omkring, hvad, hvad vil det repræsentative demokrati, øh, hvordan vil det se ud i morgen, hvis man involverer borgerne meget mere direkte. Og der er nogen, der har ambitioner om at gå all the way til direkte demokrati, og det er så, givetvis sådan noget, I også skal ind og diskutere. Men hvor langt vil vi gå? Altså, hvornår er det repræsentativt demokrati godt? Hvornår er mere involverende demokrati endnu bedre? Der er ikke nogen endelige løsninger eller færdige svar på det. Det er den diskussion, I også skal have, hvis jeg har forstået programmet rigtigt. 
Så både et nyt demokratisk system og et nyt økonomisk system, det er noget, der optager os i Alternativet rigtig, rigtig meget. Det er noget, der optager jer. Så velkommen til Christiansborg. Velkommen til det her fantastiske lokale. Og husk en ting, opfør jer ordentligt. Tak for introduktionen, Uffe, og øh, velkommen til Nysøkken Uffe. Vi er øh, en gruppe mennesker, som har fundet sammen for at øh, udforske øh, nogle spørgsmål, som vi finder rigtig vigtige. Og det er blandt andet, hvad er demokrati egentlig for en størrelse? Og hvad er egentlig det gode liv? Og hvordan får vi indrettet det her samfund, sådan, så flest muligt får det bedst muligt? Og herunder, hvordan får vi fordelt vores allesammens ressourcer på en retfærdig måde. Og ikke mindst, hvordan får vi skabt et øh, endnu mere kærligt samfund. Og noget af det, vi, øh, vi er optaget af, det er blandt andet, at det gode liv det handler om gode relationer. Det handler om gode fællesskaber. Vi tænker, at øh, ensomhed, øh, liv i ensomhed er ikke øh, trivsel. Men der er en del af nogle fællesskaber, nogle fællesskaber. Det er noget af det, vi forstår ved det gode liv. Så det taler vi en del om i Lysøv Movement. Og øhm, hvis, hvis jeg skal lave sådan en, en tre kernepunkter, som er, er noget af det, vi, øhm, vi gerne vil gøre mere af, så er det øhm, tanken om et mere direkte demokrati. Altså et lokalt direkte demokrati. Så på den måde kan vi give civilsamfundet en større stemme, end vi har i Så vil vi rigtig gerne give alle mennesker, så rigtig som fattig, mulighed for at skabe nogle projekter. Både egne projekter, men også til del i andres projekter. Og ikke mindst vil vi rigtig gerne trække det her samfund i en lidt mere nærværende og hjertelig retning. Øhm. Jeg tror, det er så bredt på en gang, men det er så gammel, at jeg får lige se jer tage med ind. Og man kan sige, øhm, demokrati, det har vi jo allerede. Bare ved at stå i den her sal, som jo er et fantastisk rum, og få lov at tale om demokrati, og repræsentativ demokrati, eller det nære lokale demokrati, er, er jo fantastisk. Um, og vi tror på, at um, det her direkte demokrati, hvor den enkelte borger via en, et engagement i sit eget projekt eller i andre menneskers projekter, vil kunne få um, en mulighed for at præge sit lokalsamfund eller hele den verden, som vi alle sammen er en del af, i en, en lidt mere bæredygtig og lidt mere medmenneskelig um, retning. Og derfor har vi oprettet en, en digital platform, og det vil vi en hel masse mere om. Det er også et, et, et digitalt nødsted, hvor man får mulighed for at præsentere sit projekt, sin idé, sin vision, øh, og på den måde få det synligt gjort direkte på hjemmesiden. Og øh, så vil man via en elektronisk stemmesæde øh, kunne stemme på enten sit eget eller et andet projekt, og på den måde få en... Ja, så det er faktisk ikke en selv, men fællesskabet, der bestemmer, hvilke projekter skal tilføres energi og, og penge. Og man kan sige, at øh, der er allerede et projekt, der kører øh, og kører rigtig fint. Det er TV, som, øh, som Tanja vil fortælle lidt om senere. Det er et specielt fitnesscenter på Nørrebro, hvor der er øh, 600 medlemmer, der er også nogle af her i aften. Og, øh, og det er et rigtig skønt sted, hvor der blandt andet er fokus på det her med at træne, og hvad vil det sige det her med at være nærværende, og hvad det nære, og hvad er hjertelighed og menneskelighed. Det er nogle store flotte ord, men vi kan faktisk også træne det i praksis. Det gør vi blandt andet. Der er ved at blive skabt et tilkristcenter 
i Aarhus, og vi håber, at det spreder sig rundt i de lande, og måske ikke en værd, hvis alt går godt. Øhm, ja. Så vil jeg sige, faktisk øh, er der ikke på alle øh, stole, men rundt omkring er der papirer og blyanter. Og øh, der må jeg meget gerne vil sige, vil sige, at det vil sige, at det, I kommer til at høre nu, I vil sandsynligvis på et eller andet tidspunkt tænke, what, hvad, hvad, det, det, det tror jeg ikke, eller øh, det var noget mærkeligt noget, eller måske på blokeret alle mulige ting, det er til at tænke, I kan se, hvor jeg tænke, wow. Hvad er, en, øh, er I meget velkommen til lige at notere det, men også gerne vente til efter pausen med at dele de her spørgsmål. Så skal der, der, der komme tid til det. Ellers vil jeg egentlig bede jer alle sammen om at tage en rigtig dyb plads her. Og både fordi det er altid en god idé at trække vejret dybt, men dels også fordi, at jeg kunne godt tænke jer, at I lyttede til det her, I kommer til at høre nu med så åbne et selv, og så åbne de er, og med så stor nysgerrighed som muligt. Så der bliver plads til, til den del også. Model. Jeg vil komme ind på de her tre, tre ting. Hvad er perspektivet i modellen? Hvor udspringer den fra? Hvad er selve modellen? Og til sidst, hvordan kan vi lave en global implementering af den her model? Og for at starte med perspektivet, så, så er det, det udspringer fra et sted, som er svært at sætte ord på. Man kan sige, at heldigvis er det jo ikke alt her i verden, som man lige kan sige, hvem var bunden, så sådan er det. Og øh, nogen kunne måske godt tænke sig, at man kunne det, men, men øh, det kan man heldigvis ikke, vil jeg sige. Øh, det ord, man så kan sætte på det alligevel, ud over det her billede på det, det er, at vi er i en øh, transformationstid. Øh, og vi kender det fra Se udefra, så kan man se en sommerfugl, en larve, plus en pulle, og plus en sommerfugl. Det er sådan til at forholde sig til på en eller anden måde, fordi så kan man sådan se, hvad der foregår. Hvis vi som fælles organisme er midt i en transformation, så er det lidt sværere at finde ud af, hvad, hvad, hvad foregår der. Men det er der, det er der alligevel nogle vinkler på. Øh, og jeg vil give nogle forskellige perspektiver på det her. Det er for eksempel... Nogle af jer kender Burning Man, som startede i USA. Og en gang om året i Nevada-ørkenen, der er samlet så omkring 70.000 mennesker. Og det er over 6-7 dage, så vidt jeg ved. Og så bygger man sådan en hel landsby op. Man har det med sig, man skal bruge. Og så, så interagerer man der på nogle andre præmisser, end, end man ser ellers i samfundet. Og så når det her er slut, så så tager man alt, piller man alt fra hinanden igen, og, og, og tager tilbage til, til samfundet. Kan man sige. Øhm, og det er ikke kun i USA, nu er det over hele verden. Øh, I Danmark var der en afslagning af det her i sommer, og det er, det er mange steder i verden nu, at det foregår. Så er der en engelsk øh, udsprunget indland, Transition Towns, som handler om bæredygtige fællesskaber i byer, og hvordan kan man involvere de lokale lokalbefolkningen i byerne. Også et initiativ, 
som er i gang. Og alt det fælles for de her, jeg nævner her, det er, at det er på tværs af landegrænser, og det er, det er udsprunget fra det sted. <laughs> øhm, og det er, man kan, man kan sige ord som, det er selvorganiserende, det er tillidsbaseret, og, og først og fremmest, så er der sådan en, der er en, en vibe over det, som, som ja. Så er der Secret Economics også, og det er Charles Eisenstein, hedder han, som har startet, startet den, den handler om øh, bæredygtig økonomi, hvordan kan vi nytænke det økonomiske system. Også en stor inspirationskilde. Rainbow Gatherings foregår også over hele verden. Tilmøder øh, har eksisteret i årtier og, og kører, kører stærkt videre. Og, og de her ting, det er jo mange ting, hører man ikke om i massemedierne, men det er nogle ting, der foregår, og de er meget, meget vigtige i forhold til, til den her transformationstid, vi er i. Som måske kunne også kunne bruge udtryk, det er sådan en kollektiv øh, hjerteåbning. Så der er mange flere end de her øh, eksempler, jeg har nævnt. Øh, og et eksempel mere, som er i en anden boldgade, det er de her kryptovalutaer, øh, som, som vi nu ser, som, som også har en klang af noget nyt, fordi det går på tværs af landegrænser, og det er selvstyrende på en måde, det er selvorganiserende. Og øh, ja, det er sådan lidt svært at have, for en person at have kontrol med det. Så øh, forskellige refleksioner, øh, og man kan sige, at det er to, to systemer, som vi er i samtidig, som vi ligesom opererer i. Vi, øh, ja, tænker, man kan også tænke højre og venstre i hjernehalvdelen, man kan tænke hjertet og hjernen. Øh, to ord, man kan sætte på det, er et kontrolbaseret og et tillidsbaseret system. Øh, og nu laver vi en øh, forsimpling her, hvor man måske kan få en smag af, hvad handler de her systemer om, hvordan afspejles de her systemer i, i mig, i mig selv. Fordi vi har alle sammen et ben i den ene lejr, og et ben i den anden lejr, kan man sige. Og det, de vinkler, nu hopper jeg lige, tak tilbage, de vinkler, vi lige vil tage på, det er, hvad er det, vi, hvad er det, der er vigtigt, altså, hvad er det, vi vil passe på og lære i hvert system, hvad forstår vi ved et godt liv? Hvad belønner systemet? Hvilken overbevisning, eller et eksempel på en overbevisning, der er i systemet? Hvad er valutaen, penge, enheden baseret på? Hvad er robusthed i de her systemer? Og hvilken vision er der i systemerne? Hvis vi starter med det kontrolbaserede, så er det, man skal passe på, og det, man skal nære, det kan man sige, det er min opsparing. Og det, man forstår ved et godt liv, det er mange penge. Husk, det her det er en forsimpling, det er, men det er en, en stærk tanke øh, derude. Og så er der en, en belønning. Øh, hvad bliver man belønnet for? Man bliver belønnet for at spare op, fordi i det her system er der også øh, det her med, at penge afler flere penge. Øh, en overbevisning er, jamen, det bedste det er faktisk, at jeg gør det samfundet eller omgivelserne forventer af mig. Øh, og hvis man har samfundet meget ind under huden, så, så er der måske til sidst ikke rigtig nogen forskel på, hvad, hvad er det jeg vil, og hvad er det samfundet vil. Og så har vi det her øh, firmandsmand, kunne man kalde det måske. Øh, valutaen er baseret på tanken om uforgængelighed eller guld, kan man sige. Der er en tanke om, at de her det her, det er mine penge, jeg kan grave dem ned i haven, eller jeg kan sætte dem i en bankboks, og øh, der er sådan, penge har en klang af noget uforgængeligt. Robusthed i det system, men det er, at man bider tænderne sammen, og så gør det, som skal gøres. Og visionen vision for det kontrolbaserede, det er et stærkt imperium. Og der er ikke noget galt i den her kontrolbaserede system. Meget af det er mega vigtigt. Det der er, det der er eller hvad skal man sige, det der problemet, det er, hvis det er ubalanceret. Så der er brug for det tillidsbaserede system, som heldigvis er her, til at balancere det. Hvor det, vi skal passe på, og det, vi skal nære, det er autenticitet og fællesskab. Hvor et godt liv, det er meningsfulde relationer. Og man bliver belønnet for at skabe noget sammen med andre, og man bliver belønnet for at være kreativ. Og der er en overbevisning om, jamen, 
det bedste for alle parter, det er, at jeg følger mit hjerte. Og valutaen her er baseret på, på fællesskabets ressourcer, inspireret af, altså af naturen, hvor, hvor produkter fra naturen er forgængelige, men hele tiden kommer også. Robusthed, det er en evne til at mærke ind, og så sige til og fra, ud fra hvad man mærker. Og visionen her, det er en sund indre kerne. Uh, be the change you want to see in the world, kan man sige. Uh, altså, man skal starte med sig selv. Uh, et andet billede, som sagt, på det kunne være det kontrolbaserede af hjernen, erfarings- og på visdom, uh, og det tillidsbaserede af hjernen. Hvis man skal sætte et billede på det kontrolbaserede, så er det ham her, Fyren her, som har hovedet en masse korn op i hans øh, lagerhal. Og et billede kunne være på det tillidsbaserede, jeg ved ikke om I har prøvet den, øh, den her stoleleg med fire stole, hvor det er en, en, faktisk en ret fed oplevelse. <laughs> øh, det er det, den der øvelse, som eksempel kræver, at man, man skal stole på hinanden, og man læner sig ind i fællesskabet, og man opdager hov. Vi kan, vi kan noget sammen, som, som man ikke kan som enkelt person. Så er sagen sådan, hvis de her, de står alene, så, så er det kontrol, så det kunne man spørge, er det, ikke, er det ikke rimelig dumt at hugge en masse, masse korn op, og er det, det er ret skrøbeligt system, og nogle gange er man nødt til at brænde en masse korn af, fordi det sænker prisen på korn, hvis ikke man brænder det af, og sådan nogle mærkelige ting. Så det er som om, når det kontrolbaseret kører øh, af sig selv, eller kører, sådan, kører af sporet, kan man sige, så, så er man ved at sælge en gren over, man sidder på, så det kunne man godt kalde dumt. Øh, tilsvarende, så kunne man sige, at det tillidsbaserede, er det ikke lidt naivt, øh, nu her, hvor tage på rainbow gatherings, og tage på spirituelle festivaler, og lave sådan nogle stoleleje, er det, der er reelle problemer i verden, altså, hvad, hvad er det for noget, så derfor er de her to systemer nødt til at arbejde sammen. Øh, hvor at der faktisk er fornuft i det kontrolbaserede system. For ham fyren, der, han, han har tænkt på, at nu er det sommer, og det på et tidspunkt bliver det vinter, og jeg skal have noget, noget korn i mit, i mit lager for at, til, til mig selv og min familie. Øh, det tillidsbaserede system, men der er lige pludselig en kollektiv intelligens, som kommer igennem, når når man tør at læne sig ind i det her felt. Og det er sådan noget, man skal øve sig på, og opdage, hey, nu gør vi, det virkede sgu igen, det her, ikke? Altså, det er sådan, vi skal ligesom omprogrammere vores hjerne til at have tillid til, jamen, det fungerer fællesskab. Så det, det her nye, der er med at ske nu, det er, at de her forskellige Burning Man, Rainbow Gatherings, tilmøder, de har kørt i lang tid, og de, er, de har været meget flygtige, flygtige. Man har mødtes, og så efter 6-7 dage, nogle gange kun 5 dage, så har man taget det hele lejren ned igen og ud i det kontrolbaserede samfund igen. Det nye, der er ved at ske med, med moderne teknologi, det er, at der er nogle øh, byggeklodser, som er begyndt at vise sig. Øh, og de byggeklodser er sådan set basalt til, øh, hvem gør hvad, hvornår. Øhm. Og det lyder, altså, altså hvem gør hvad, hvornår? Og øh, når vi gør de her ting, så kommer der nogle ressourcer ud af det, og hvordan fordeler vi de ressourcer? Altså det, det er sådan set ikke mere kompliceret end, end som så. Øh. Og når man sidder ude i en, i en skov, til, og det, det regner, eller sammen med nogle andre, så finder man ud hvordan, hvordan får man ly i hvem, hvem laver det, og hvem laver mad. Og... Altså, der, der er kommet nogle redskaber til det, og et redskab, det er så det, vi præsenterer her, hvor vi bruger øh, internettet til. Øh, og her på øh, newcirclemovement.org, der er vi 639 medlemmer, øh, og vi mig, som er lavet ind her, jeg har 378 landdrukker, kan man se, op i hjørnet, og det er vigtigt nu, fordi øh, det forklarer jeg lige om lidt, at de her landdrukker organiserer, hvem gør hvad, hvornår. 
Øh, tilsvarende så er der på siden, alle kan dele deres projekt på siden. Her er et lille udsnit af de projekter, øh, som allerede er der, selvom siden egentlig først blev klar for fire dage siden. <laughs> så, øh, og der er rigtig mange idéer, som florerer i et fælde. Bare på 639 mennesker er der virkelig mange idéer, der florerer. Og, øh, og de bliver delt her på platformen, og for at vi kan have et overblik over dem, for at vi kan finde ud af, hvad er det, vi skal fokusere på, så har vi, har vi nogle, I kan se, der står, jeg ved, kan læse dem, der står frø øverst, og så står der spire øh, på den der, den anden der. Så alle projekter har fire, øh, fire status, og jeg har sådan et diagram her, som forklarer det. Her har vi øh, medlemmerne nederst, Øh, og så har vi så fire typer af projekter. Der er frø, der er spire, og så er der plante og træ. Og et frø, det kan man sammenligne med en, en skrivebords idé, altså til et eller andet, som man måske vil, man ikke helt ser. Men man, kan, man kan mærke, at der rører sig på sig et eller andet. En spire er, hvor man har taget beslutning om, jo, den her, det er ikke bare en skrivebords idé, men nu vil vi det her. Ikke? Og i første omgang er det så lidt større projekter, men det kan også være mindre ting, som vi skal se til. Øh, og så har vi så i New Zealand Movement, hvornår, øh, hvornår øh, er et projekt et vigtigt projekt. Og der har vi så sagt, at 100 mennesker, der bakker op, bakker op om et projekt og sætter deres stemmer på det, det er vigtigt nok til, at vi vil give det ressourcer. Og sige, at det her det er noget, vi skal. Så det er sådan en filtreringsproces, kan man sige. Øh, og en mekanisme øh, i det er, at hvert medlem giver et lille beløb hver måned, 108 kroner, til, til den her forening. Øh, så alle de penge, det er mange penge, når det er 639 medlemmer, og nogle af dem giver det lidt mere end 100 kroner. Øh, så de penge bliver samlet i foreningen i en cigarkasse, og de skal så fordeles ud senere. Øh, og måden, de bliver fordelt ud på, afgøres ved de her point, hvert medlem får. Vi kalder dem vanddrober. Det er jo det, vi så før. Øh, og de vanddrober bliver så fordelt øh, ud til hver medlem. Øh, man kan også illustrere det her hjemme. Det, man giver til New Zealand Movement, det er noget, noget, som fællesskabet synes har værdi. Kroner i det her tilfælde. Det kunne også være bitcoins. Det, kunne være, det, det er et eller andet, som fællesskabet synes. Det, det, det her det er en ressource, som vi er enige om er værdifuld. Øh, og så går der vanddrupper ud den anden vej, og det er så de vanddrupper, som bliver sat på tingene her. Altså, og her i illustrationen, den store vanddrup skal være lige så stor som de der fem små vanddrupper. Altså. Fordi alle vanddrupperne, enten så er de hos medlemmerne, eller også så er de ude på et af projekterne. Øh, og så er der 10 procent af vanddrupperne, som fordamper, fordi det er en organisk økonomi. Øhm. Og så ud fra, hvor mange kroner i det tilfælde, hvor mange ressourcer skal vi give projektet, jamen det er selvfølgelig ud fra, hvor mange stemmer der er. Så, så stemmerne afgør præcis, hvor mange kroner projektet skal have. Og så er der de her spiger og frø, der den person, som har har en skrivebordsidé, han præsenterer på platformen, han giver, eller hun giver også 54 kroner per måned øh, for at præsentere sin idé. Og de 54 kroner per måned, jamen, de bliver ikke udbetalt til det projekt. De bliver udbetalt til, til et projekt, som fællesskabet synes er vigtigt. Og det samme med den spire, som det her det er noget, vi vil, og så finder man ud af nu, at hov, tiden er ikke helt moden til det her projekt. Det samme er måske kun 90 medlemmer, og så taber det momentum, momentum kan man sige. Så der er også kontingentkroner sat på det. De penge ligger jo op i foreningen, og de bliver fordelt ud til de projekter, som vi synes er vigtige. Og det giver sådan en synergieffekt, det vil sige, at man hjælper, øh, man hjælper hinanden, kan man sige. Og et af de, øh, det projekt, Tanja fortæller om lige om lidt, det er så Tenkvi, og det er så et projekt i fællesskabet. Man kan sige, at det, det har status 3. Så det tre, I kan se der, det, det kunne vi sige, det er til en kvide, det her spirituelle fitnesscenter. Og 
strukturen, det er så et fællesskab inde i fællesskabet. Så det er præcis den samme platform, der bliver brugt af Tinkvi. I Tinkvi, der giver alle medlemmer af Tinkvi, det er så et, et lidt mindre gruppe end i New Zealand Movement, de giver noget, de synes har værdi til Tinkvi, og det her, det er så vanddrupper, de giver. Hvilken værdi har vanddrupper? Jamen, de bestemmer, hvor kronerne går hen i New Zealand Movement, så de er meget værdifulde. Og et basismedlemskab koster 100 vanddrupper, og et øh, komplet medlemskab koster 200 vanddrupper. Og så tilsvarende ligesom et andet, så, så skal vi finde ud af, hvordan skal til quiz ressourcer fordeles. Til quiz ressourcer, vi har behandlerrum, og vi har workshops, og vi har øh, øh, forskellige aktiviteter, man kan deltage i. Og hvordan skal de så øh, fordeles? Altså et, et træ her, skal jeg sige, et træ, det er et realiseret projekt, og det er en ongoing aktivitet. En plante, det er en engangsaktivitet. Så en plante kunne for eksempel være, skal vi ikke lave potluck den næste fredag? Som en gangs aktivitet. En ongoing, et træ i tekvi, det er en fast aktivitet, altså yoga hver onsdag kl. halv et for eksempel. Og så tilsvarende kan man så idéer til andre aktiviteter, Jamen, skal vi ikke have tango, skal vi ikke have spontanitet og leg for voksne og alle mulige forskellige ting. Og nogle af dem får opbakning, og det bliver så for så kalenderplads og andre ressourcer. Og øh, når jeg logger ind på min, øh, som bruger, jeg logger ind, så, så viser platformen, hvad, hvad er min beholdning af, af de forskellige enheder. Jeg, jeg er interesseret i, hvor mange blommer jeg har, fordi det viser, hvor meget adgang har jeg til en quiz ressourcer. Jeg er også interesseret i, hvor mange vanddrober jeg har, fordi jamen, det viser, hvor meget adgang har jeg til de der spændende iværksætterprojekter som er derude, og jeg kan måske selv starte nogle iværksætterprojekter også. Øhm, og så er der en månedlig tilførsel, og, og de, her, de her forskellige lokale valutaer har alle sammen en negativ rente. Så det vil sige, at de øhm, lige nu er den 10 procent. Øh, det er sådan, det er gang for projektet, der sådan beslutter, hvor stor, hvor mange skal forsvinde hver måned. Og det betyder i praksis at i modsætning til det eksisterende system, så er der en fast mængde valutaenheder, som kører rundt i systemet. Lidt ligesom bitcoins. Der er en fast mængde bitcoins, der kan produceres. Tilsvarende her er der en fast mængde øh, valutaenheder, som kører rundt, og den stiger, når der kommer et nyt medlem, og den falder, når der er et medlem, der forsvinder. Og det system er anderledes end... Øh, end, øh, end det vi har nu fordi øh, det vi har nu der er Ole der er yderst til, øh, til højre han får øh, jeg kan ikke så knap nok hvor meget det er nu men det er i hvert fald han får næsten alle pengene i verden <laughs> og så er der rigtig mange som må klare sig øh, virkelig fra hånden til munden så det er ikke en god idé det er ikke en god måde at fordele ressourcerne på tilsvarende så det er det en dum idé at smide mad ud det er en dum idé Selvom det kan betale sig markedsøkonomisk at brænde en lagerhal øh, med mad af eller smide det ud, fordi det vil dumpe priserne, hvis det kommer på markedet, så synes vi, det er dumt at smide det mad ud, fordi der er nogen, der er sultne. Så her, vores forslag er, at vi fordeler ressourcerne, og, øh, og alle, at der er ikke en central sted, at de her bytteenheder bliver produceret, den lokale valuta bliver produceret af borgeren selv. Øhm. Og det er der et globalt øh, behov for det her, fordi lige nu er det et kontrolbaseret system, er, øh, ja, gået, øh, altså det kører ligesom i sit eget spor, øh, og der, der er brug for en, en, en fod i jorden, kan man sige, ikke? Som for at få balance i det, hvor det tillidsbaserede system får fat, og det er først nu, vi kan gøre det, fordi vi har redskaber til dem. Vi havde ikke internettet for... Vi havde, jo, det har været deres betydning, men internettet er ret nyt. De her redskaber, software-redskaber, som vi har nu, er også ret nyt. Så det er nu, vi kan lave det der. Så hvordan spreder vi det globalt? Der er en måde er at kigge på det her center, som øh, vi hører mere om det om lidt. Øh, til en kvind. Det har 627 medlemmer, og det får 73.000 vanddrupper hver måned. 
øh, indtægten fra de der 627 medlemmer, det er cirka 80.000 kroner per måned, fordi Tinkvit, det er jo et vigtigt projekt i Livsøg Movement, så det kan selvfølgelig veksle manddrukkerne til kroner. Øh, og lige nu, sidste år, aflevede vi regnskab andet, og grund til, at det er vigtigt at snakke om regnskab øh, nu, det er fordi, verden derude fungerer på markedsøkonomiens øh, økonomiens præmisser. Så hvis vi skal lave et global impact, så skal vi spille med på det her kontrolbaserede system. Øh, sidste år var der et overskud i, i Tinkvip på 35.000 kroner. Ikke et voldsomt stort overskud, men, men det er ret godt gået. Andet regnskabsår er en iværksætter og virksomhed. Øh, og når den her platform kommer i gang, så er der en synergieffekt fra de andre projekter, som kommer i gang, som gør, at Tinkvip faktisk har et overskud hver måned på omkring 80.000 kroner. Og det vi siger, det er en succesfuld virksomhed på markedsøkonomiens præmisser. Hvis det fungerer i en storby, så gør det sandsynligvis også i andre storbyer. Og det koncept, det gives videre frit til andre, som vil lave de andre, andre byer. Og vi er blevet kontaktet allerede nu af fire, der ønsker at, eller ønsker at lave det i Aarhus. To af dem har valgt at lave et lidt andet type projekt, men der er to af dem, de har nu en en spire på, på platformen til en kvig Aarhus. Så hvorfor vokser New Zealand Movement? Det er fordi andre byer ønsker til en kvigcentre. Det finder vi ud af, hvor mange der vil det. Og man har også, øh, hvis man har en god idé, som man ønsker at præsentere via platformen, så koster det 54 kroner per måned. Så har du en hjemmeside til din idé, og du kan skaffe ressourcer til din idé. Og de redskaber, vi har afprøvet de sidste tre år i Tinkvi med booking af ressourcer og events osv., det får man med i købet. En anden øh, grund til, at Livsøg Movement vokser, er, at man har lyst til at være med i et af de her spændende projekter, der er. Og I kan jo selv gå ind og kigge, øh, når I kommer hjem på Livsøg Movement, kun til morgen og gøre for nogen, der er. Og endelig så kunne det være, at man tænker, at hey, man kan se, at her, her er der faktisk noget nyt i gang. Og, øh, der er en mulighed for at lave en balancering af det her, det her hjul, der er løbet lidt løbsk derude. Ja, så giver jeg ud til Tanja. Så må vi få selv om til en sommeren 2014. Og hvis det hjælper jer at være med i sommeren 2014, øh, ved at lukke øjnene, så er I velkommen til at lukke øjnene. Og så kan I fokusere opmærksomheden indad, mens jeg fortæller jer fortællingen om tingene. Så forestil dig nu, at du er i Sverige. Det er august, starten af august 2014. Og du er med på en festival, der hedder Playful Heart Festival. På den her festival, der går der en mand rundt med to af fire arter, hvor han har skrivet nogle noter ned, som er det, man vel godt kan kalde en vision. En vision om at skabe et sted på Nørrebro i København, midt i hjertet af København. Skabe et sted, som man måske kunne kalde noget af et spirituelt fitnesscenter. Den her mand, han gik rundt. Og så mødte han rigtig mange mennesker på den her fest, eller alle dem, der ville lytte til ham, der fortalte ham den her, om den her vision. På et tidspunkt så møder den her mand også en kvinde, som synes, wow, det her, det lyder virkelig spændende. Og hun havde på det tidspunkt lige sat en del af sin virksomhed på pause, fordi hun havde brug for noget tid til at udvikle nogle koncepter i sin virksomhed. Og det skulle hun så ikke. Hun skulle være med til at starte et spirituelt fitnesscenter midt i hjertet af Nørrebro. Og nu må I gerne, hvis I har lukket øjnene, så må I gerne åbne øjnene igen og vende tilbage til sagen her. Og nyde af jer her i november måned 2017, lidt under 3,5 år senere. Manden, der gik rundt med visionen, er Johan. Og kvinden, som satte sine projekter på pause, er mig. 
Og vi var til at starte med, var vi fem i gruppen, som gerne ville starte det her spirituelle fitnesscenter. Vi holdt en række møder, og hvor at vi snakkede om, hvordan skulle vi gøre det her. Nogle af de ting, vi, vi snakkede om, var, skal vi ud og undersøge markedet, og skal vi ud og undersøge, hvad kompetenterne gør, og vi skal lave nogle undersøgelser af det andet. Og vi var så to, Johan og jeg, som sagde, nej nej, det skal vi ikke, nu skal vi bare gå i gang. Og det gjorde vi. Så der gik vi i gang. Og øh, i løbet af 21 dage, der fik vi samlet 84 investorer, som til sammen rejste 275.000 kroner. Det er altså på 21 dage, det lykkedes at samle de her 84 mennesker. Og øh, så gik det tre måneder, og så, eller faktisk gik der to måneder, og så havde vi det, vi i dag kender som øh, Tinti, et spirituelt fitnesscenter. I første omgang, så havde vi kigget på nogle lokaler. Johan havde kigget på nogle lokaler på Nørrebrogade, som stod tomme og som kaldte på at forlade det her spirituelle fitnesscenter. Og det var de lokaler, vi havde samlet, vi havde forbindelse til, da vi havde samlet en vestergruppe. På selv samme dag, som vi skulle have første investermøde, så ringer udlejer på det her lokale på Nørrebrogade til os og siger, vi har været, vi har ikke lyst til at lege det ud til jer, fordi I skal lave meditation og yoga. Der bliver sikkert en hel masse brand op og ned af trapperne, og det er vi slet ikke interesseret i. Okay. Godt. Kan vi få lov til at holde vores første investermøde i jeres lokaler i eftermiddag alligevel? Ja, det kan I godt. Og så møder vi op i en sal med, jeg tror der var en 25-30 i Mestoren, der var mødt op. Og vi starter ud med at sige, at vi har en god nyhed, og vi har en dårlig nyhed. Og den gode nyhed det er, at vi har samlet 84 mennesker, og vi har lige nået over minimumsgrænsen. Vi har sat en minimumsgrænse på en farlig million, vi gerne ville nå at indsamle, så vi kunne realisere projektet. Så det er en god nyhed. Den dårlige nyhed det er, at de her lokaler, vi troede, vi skulle være i og bo i, dem skal vi så ikke være i alligevel. Og så var der jo lidt panik i kredsen, i cirklen, og folk begyndte at spørge, hvad har I så tænkt jer, hvor skal vi så være henne, og vi kunne ikke svare på noget af det. Og så sidder der en skøn dame der i rødt og med et hat på hovedet, som er et af vores medlemmer og også en af vores investorer. Og hun faciliterede så sørme ud af det blå en proces, hvor vi forbandt os til den kollektive intelligens. Og i løbet af fire dage, så havde vi så vores lokaler på Spyttegade, hvor vi så ligger i dag. Vi startede, for vi skulle jo i gang. Der var jo en masse mennesker, der gerne ville være med i det her, og der var klar til at gå ned og træne deres spiritualitet og deres krop og deres hjerte, så vi skulle i gang. Så vi kunne ikke vente på, at lokalerne var blevet sat i stand. Det ville, de ville først være klar i midten af november 2014. Så vi fik nogle låne lokaler i lokale ved siden af, som i dag er en café. Så der boede vi i tre uger. Både stort set andet, end vi lige havde købt et par poser med toiletpapir sat på toilettet. <laughs> og, øh, og så et par yogamotter, der var nogen, der kom slæbende med. Ellers et tomt lokale. Og det er meget sigende, det her med, at nogen så lige slæbte nogle yogamotter med, nogen lige slæbte nogle bøger med, nogen lige kom med nogle stole, nogen lige fandt noget, som man kunne bruge nede i centret. Der er meget få ting, vi selv har betalt for i centret. Noget af det, vi har betalt for, det er malerierne, som vi hænger på, på væggene. Det var nogle malerier, som bare ville bo i Tingby, som er malet af Torben Nødholdt, Tore Nødholdt, hvor han i dag. Øh, og, og det er det eneste, vi har betalt for, ellers er alt andet kommet via donation. Så, hvad er det nu for noget, det her ting på noget? Noget af det, det fortæller mig, og noget af det, som vi har snakket en del om, det er det her med, at den tid, hvor vi tror, at vi skal gøre alting alene, den synes. Det er ikke meningen, at vi skal bære rundt på projekter alene, og knokle der ud af for at få manifesteret vores projekt alene. Det er faktisk meningen, at vi skal finde de mennesker, som vil være med til at løfte og bære vores projekter frem. Og det er noget af det nye, som en human platform kan gøre. Og det er noget af det, som Tinko i de helt reelt viste, det faktisk var muligt. 84 investorer samlede sig i en kreds for at få det her til at ske. Og 629 mennesker kommer blandt dem. Vi sætter vanddråber ind i Tinko hver eneste måned, for at det her center kan løbe rundt uden bidrag og uden offentlig tilskud, det har en økonomi, der er i balance af sig selv. Så time of the lonely world is over, venner. I skal ud og finde jeres uh, tribes, eller jeres fællesskaber, eller hvad I kalder det, så I kan uh, få manifesteret jeres projekter. 
Så hvad er det nu, Tingui kan? Hvad er det egentlig, det kan? Noget af det, det kan, det er, at øh, med, man som medlem i Tingui, så har man fri adgang til morgenmeditation, til øh, drop-in-yoga, til forskellige workshops i løbet af dagen. Og så har vi det, som vi kalder open space øh, aftener mandag til torsdag, og det er, hvor medlemmerne har mulighed for at dele lige præcis det, de brænder for, og det, som de gerne vil ud med. Der låter de sagen fuldstændig gratis, og kan dele deres hjertebarn med måske lidt nervøsitet i systemet, når de skal dele det her for første gang til nogle mennesker, der møder op. Og der er altid mennesker, der møder op til vores events. Det kan være et menneske, eller to mennesker, eller ti mennesker, eller 50 mennesker, men der er altid folk, der er interesseret i at høre med om det. Og så har vi to behandlerrum også, som også er med i, i prisen, og vi har også en stor lounge og et bibliotek, som også er øh, skabt ved hjælp af donationer og folk, der kommer med en bog og lukker en bog og kommer med en anden bog. Så, øh, så det er et fantastisk sted, synes vi, at vi har fået skabt, og for os er det et konkret eksempel på, at det her vi faktisk godt kan lade sig gøre. Med til historien hører også, at Tinko egentlig var manifesteret, før vi vidste, der var noget, der hedder New Circle Movement. <laughs> New Circle Movement blev født ud af ideen om Tinko, fordi vi tænkte, det her, det, det kan noget, det er noget større. Det skal, det skal vi sprøve længere ud. Det skal ikke kun være Tinko, der er et projekt her, men det skal kunne rumme mange andre projekter. Nogle af de ting, som, er, som vi lever i Tinko, det er det er spørgsmål om tillid. Vi oplevede det allerede øh, i starten, da vi skulle øh, samle penge ind øh, og, og kalde vores investorer ind til Tinguin. Der øh, var det med noget bæven i systemet, da der var 24 timer til, vi skulle lukke for, for indsamlingen. Og vi stadig ikke havde nået minimumsbeløbet, som var en kvart million. Og Johan og jeg ringede sammen og Nå, måske vi kan tage et lån i banken, eller vi kan lave et lån i, jeg kan lave et lån i min andres særlighed, eller vi bliver nødt til at skaffe de her penge op. Brug i maven til, til, at hvis det her projekt, det skal blive til noget, så kommer de mennesker, der skal komme. Og det gjorde de jo så også. Øh, Johan og jeg, vi er samledere, kan vi vel kalde os i Tinkly. Øh, så vi foretager nogle vigtige beslutninger, uden at vi har vendt det med hinanden. Fordi det kan være rigtig svært for et menneske at træffe øh, vigtige beslutninger for et stort fællesskab alene. Så derfor er det rigtig godt at have en og, og vende tingene med. Øhm, og øhm, et andet punkt i forhold til tillid, eller et andet eksempel på tillid, kunne være, at vi har ikke nogen reception. Der er ikke et sted, hvor man så møder den frem og viser, her er mit medlemskab, her er mit forhold til det her fitnesscenter. Det har vi Vi går ud fra, at dem, der kommer, enten betaler medlemskab, eller kommer, fordi de lige har øh, lyst til at prøve en enkelt gratis prøvetime. Og ved I hvad? Det vil det faktisk. Det er jo faktisk. <laughs> Øh, og øh, så, har vi, øh, så har vi det også sådan, at vi har nøgler liggende forskellige steder i, i byen, sådan som så man som workshopholder eller behandler altid har adgang til en nøgle. Så der er ikke, det er ikke nødvendigt, at Johan eller jeg eller en af de andre, der er, der er der ofte, er til stede. Man kan faktisk sagtens selv løse sig. Og det fungerer også. Det er det. Autenticitet. Mm. Det handler om, at vi øh, kan stråle det lys, vi har inde i. Det er egentlig det, er egentlig det vigtigste budskab i den her. Det handler om, at vi bliver i stand til at mærke efter, og som Johan sagde i forhold til den sunde robusthed, at mærke, hvad er godt for mig, hvad er ikke godt for mig, at sige til og fra, og kunne sætte den grænse, uden frygt for, hvad der så sker i forhold til det omgivende fællesskab. Så det er en stor del af det, vi træner, både gennem yoga og meditation og mindfulness, og forskellige former for workshops, hvor vi får, får trænet den muskel, der hedder netop øh, robusthed. Noget af det, som jeg gang på gang bliver berørt af i Singri, det er, at det er i ordets bogstavelige forstand en magisk legeplads. Der findes masser af centre, der ligner ting på lidt til udefra, hvor at, der kommer store foredragsholdere fra udlandet øh, for at dele ud af deres visdom. Og det er rigtig fint, og det er rigtig godt, og det er også vigtigt. I Tinkui er det ikke sådan. I Tinkui er det sådan, at det er medlemmerne selv, der har mulighed for at dele ud af de øvrige, som de tænker kan bidrage til fællesskabet. 
Så der har man en mulighed for, uden at det koster at det kusetog eller lege af workshopsagen, der har man mulighed for at bruge salen, og man har så også mulighed for at få nogle deltagere med, som kan støtte en og give en noget tilbagemelding på det, man nu har delt. Og det er rigtig tit, vi møder nogen nede i centret, som siger, at jeg kunne vildt godt tænke mig, nu bor jeg på den her, det kan være en yogauddannelse. Jeg kunne vildt godt tænke mig at sådan holde en, bare sådan en lille undervisning i det der yoga noget nu. Ja, det, det skal nok ikke være nu. Og så plejer vi at sige, det kan da godt være, det skal være nu. Har du set, hvornår salen er ledet? Og hvornår kunne du tænke dig at lave det? Og hvad skal der til for, at du kan det her? Så på den måde bliver Tinko en fantastisk magisk legeplads, hvor alt ting kan lade sig gøre. For tiden er der også meget snak om co-creation eller samskabelse, og det er også noget af det, der er virkelig stærkt i Tinko. Øh, senest, hvor vi fejrer vores tre års fødselsdag øh, i 14. november, øh, der havde vi sådan en forhold for det, havde vi booket salen, eller en af os havde booket salen. Og så lige pludselig, så var der nogen, som lige kontaktede, det var mig, der havde booket salen, og jeg tænkte, jeg overhovedet ikke at stå på det her og planlægge alting og lave programmer og alt muligt andet, men jeg overhovedet lige at booke salen. Og så er der nogen, der henvender sig til mig og siger, jeg kunne vildt godt tænke mig at byde ind med det her, og jeg kunne vildt godt tænke mig at byde ind med det her, og må jeg få lov til at lave energetisk spejling, som Elisabeth øh, så fint skrev og, og spurgte om. Og selvfølgelig, og så sker der det allermest magiske i population på selve aften, hvor Elisabeth laver en energetisk spejling af Tinkels energi. Så er Rune til stede også, han er ikke her i salen i dag, men Rune er til stede også. Og så finder de ud af, at Rune så kan lægge musik til den her energetiske spejle. Det var ikke noget, vi vidste inden. Så der er også en stor del af tillid til, at der folder sig noget ud. Det er faktisk muligt at gøre. Midt i hjertet af Nørrebro. Er det fantastisk? Ja. Nå. Hvis nu, at nogen af jer synes, det lyder virkelig spændende med de her ting, vi sender, så ligger der på de fleste af stolene. Ligger der sådan nogle små visitkort her. Jeg tror også, der ligger et par på vej ud, når I går lidt senere. Øh, kl. 7. Så ligger der nogle af de her visitkort. Og det kan du tage med. Og tage ned i tingene. Og så kan du få en gratis adgang til, til en af de ting, der foregår mandag til øh, fredag i eftermiddag. Så afleverer du bare det her kort, så du kan godt lige tænke på det her. Der står også øh, hjemmesiden, øh, så der kan vi få flere oplysninger eller at skrive til en af os, eller hænge fat i en af os, så det er jo efter. Ja. Yeah. Nu vil vi gerne invitere til, at øh, nu har I nemlig hørt på os i et stykke tid. <laughs> så inden at vi går til pause, så kunne vi godt tænke os, at vi lige har sig op, lige om lidt, lige om lidt <clears throat> og finder sammen med en, du ikke kender. Så find sammen med en, du ikke kender, og lige del med hinanden i fem minutter. Hvad fanger dig i det her? Hvad synes du er særlig spændende? Hvad bliver du optaget af? Så brug fem minutter på det, og så bare langsomt glider det over i pause. Toiletterne er ude af døren til højre, hvis der er nogen der. Og så samles vi herind igen. Klokken 10 minutter over 6. Tak. Tak.